சமீபத்தில் நான் வந்து கொஞ்ச நாள் வந்து உங்கள்கிட்ட உங்களுக்கு செய்தி சொல்லாததுக்கு காரணம் என்னென்னாக்கா நம்ம வந்து ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு செய்தியை உங்களுக்கு பதிவு செய்யணும் அப்படிங்கிறக்காண்டி வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அந்த மகிழ்ச்சியான செய்தியை உங்களுக்கு கொடுக்குறதுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கி ஒரு சம்பவம் நடந்துருச்சு அதை உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்காக வேண்டி தான் இந்த பதிவு இன்றைக்கி வந்து ஒன்று நம்மளுக்கு செய்யார் பகுதியில் இருக்கிற ஒரு ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுற ஒருத்தருக்கு இன்றைக்கி வந்து பாசிட்டிவ் ஆகிருக்கு இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப வருந்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் எனக்கு அந்த மூன்றாம் நிலையில் எந்த விதமான தொற்றும் இருக்காதா அப் இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற உழைப்பை இன்றைக்கெல்லாம் நம்ம அதோடய பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கும்போது ஒரு கேஸ் நம்ம வந்துருச்சு பன்னெண்டு கேஸ் வந்துச்சா சார் ஏன் சார் இந்த ஒன்றை பற்றி கவலைப்படுறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கனாக்கா அது முற்றிலும் தப்பு எனக்கு அந்த ஒன்று தான் ரொம்ப சீரியஸ் எனக்கு அந்த மூணாவது நிலைக்கு நம்மளுக்கு போகிறதுக்கு இது இது இதுதான் முதல் கீ இதுக்குள்ளே நுழைஞ்சிட்டோம் எனக்கு இப்போ இவர் இவர் இவருடைய டியூட்டி என்ன தெரியுங்களா இவர் வந்து ஒரு இருபது வெளிநாடு போயிட்டு வந்தவங்க வெளிநாடு அதாவது இப்போ மற்ற நாடுகளுக்கு அவங்க இப்போ போயிட்டு நாடு திரும்பியவர்கள் அதில் இருபது வீட்டை வந்து கண்காணிக்கிற பருப்பில் இவர் விட்டுருந்தோம் இந்த இருபது வீட்டில் இருக்கிறவங்க யாருக்குமே இந்த சிம்டம்ஸ் கிடையாது ஸோ இந்த இவங்கள்ட்ட யாருக்குமே சிம்டம்ஸ் கிடையாது இவருடைய வேலையை அந்த இது அந்த டீமை வந்து மானிட்டர் பண்ணுறது மட்டும்தான் அவங்கள போய் அடிக்கடி போய் செக்அப் பண்ணுறது அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் சிம்டம்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்க வேண்டியது இதை பா பார்க்குறவருக்கு தான் இவர் அந்த பீரியட் வரும்போது எல்லோரும் அந்த அந்த குவாரண்டைன் பீரியட் முடிய போகும்போது எல்லாத்துக்கும் சாம்பிள் எடுத்து நம்ம பார்க்க போகும்போது வந்து அந்த டீமில் இருந்த யாருக்குமே வந்து பாசிட்டிவ் வரல ஆனால் இவருக்கு பாசிட்டிவ் வந்துருச்சு இது சமீபத்தில் வந்து நம்மளுக்கு எல்லோரும் தெரியும் நீங்கள் ஆரம்பத்தில் இருந்த மாதிரி நீங்கள் இல்லை அது மட்டும் உங்களுக்கு தெரியும் எல்லோரும் சின்ன ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சாலே வீட்டை விட்டு வெளியே வரணும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் நம்மளுடைய நார்மல் லைஃப் வந்துருக்கு நாங்கள் இன்றைக்கி வந்து உங்களெல்லாம் வீட்டில் இருங்கன்னு சொல்கிறது உங்களை உங்களை துன்புறுத்துறதுக்காக வேண்டியும் உங்களை கஷ்டப்படுத்துறதுக்காக வேண்டியும் கிடையாது உங்களை நிரந்தரமாக மகிழ்ச்சியாக வைக்கிறதுக்கும் இந்த நோயிலிருந்து உங்களை முழுமையாக விடுவிக்கப்பட வேண்டுகிற எண்ணத்துக்காக வேண்டி தான் இன்றைக்கி உங்களெல்லாம் வீட்டில் இருக்க சொல்கிறோம் ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம இங்கே கிர இங்கே இங்கே கீழே இருக்கிறவங்களெல்லாம் வந்து நம்மளால் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம் நீங்கள் எல்லாம் நம்ப மாட்டீங்க நான் வந்து கடந்த வாரம் வந்து நான் ஜமனா மருத்துவர் மலைக்கு போயிருந்தேன் அங்கே இருக்கிற அந்த அந்த மலைவாழ் மக்கள் அந்த ஒவ்வொரு கிராமத்துலேயும் அவங்க முகப்பில் வந்து வேலையோ இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு தடுப்பை போட்டு அந்த கிராமத்தில் கிராமத்துக்குள்ளே வெளியாட்கள் யாரும் உள்ளே அனுமதிக்க அனு அனுமதிக்காத ஒரு சூழ்நிலையை இன்றைக்கி அவங்க ஒவ்வொரு கிராமத்திலையும் நான் பார்த்துட்டு வந்தேன் அப்போ அவங்கெல்லாம் இவ்வளோ கட்டுப்பாடாக இருக்கும்போது ஜவன மரத்தில் ஒரு கேஸ் கூட இல்லைங்க பாசிட்டிவும் கிடையாது யாரும் வெளியில் போய் வந்த அந்த ட்ராவல் ஹிஸ்ட்ரிலையும் யாரும் இன்றைக்கி அப்சர்வேஷன்லேயே கிடையாதுங்க எல்லாரும் அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஒவ்வொரு கிராமத்திலையும் முழுமையாக அந்த டிசிப்ளினோடு இருக்காங்க அந்த நிகழ்வை தான் நம்ம இங்கே எதிர்பார்க்குறோம் ஆனால் இங்கே நம்மளுக்கு அந்த ஒத்துழைப்பு கிடைக்க மாட்டேங்குது ஸோ தயவு செய்து வந்து எல்லோரும் வந்து இலவசமாக அதை கொடுக்குறேன் இதை கொடுக்குறேன் உணவு கொடுக்குறேன் பொருட்கள் கொடுக்குறேன் துணி கொடுக்குறேன் இதெல்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க ப்ளீஸ் டோன்ட் என்டர்டைன் வந்து அங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு கிராமத்திலையும் நீங்கள் தான் உங்கள் கிராமத்தையும் உங்கள் கிராமத்தில் உள்ள மக்களையும் நீங்கள் தான் பாதுகாக்கணும் டோன்ட் அலோவ் அவுட்சைடர்ஸ் வெளியிலேருந்து வர்றவங்களே இப்போ எல்லாம் வந்து வெளியில் போ போனவங்கெல்லாம் திரும்ப வந்து உள்ளே வர வர வரணுன்ட்டு ரொம்ப ஆசைப்பட்றாங்க இப்போ அவங்கெல்லாம் வந்தாக்க இதோட ஸ்ப்ரெட்டு வந்து ஜாஸ்தியாகும் அப்படின்றதுனால அவங்களெல்லாம் வந்து காலம் தாமதப்படுத்தி கொண்டு இருக்கின்றோம் இந்த மூணாம் தேதி வரைக்கும் நம்மெல்லாம் வந்து இதை கடுமையாக இருந்தால் தான் வந்து மூணாம் தேதிக்கு அப்புறமாச்சு நம்மளுக்கு வந்து இதுலேருந்து விடிவு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு காலம் வரும் அப்படி இல்லைன்னாக்க இந்த நிலை தொடரக்கூடிய வாய்ப்பும் நம்மளுக்கு வரலாம் நமது மாவட்டத்தில் இது வரைக்கும் வந்து ஒரு பத்து பேர் ஒரிஜினலாக நாற்பத்தி நாலு பேரை செட் டெஸ்ட் பண்ணதில் பத்து பேர் வந்தாங்க சப்சிக்வெண்ட்டாக அந்த பத்து பேரில் இருக்கக்கூடிய இப்போ முதல் காண்டாக்ட் அவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு பாசிட்டிவாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஒருத்தருக்கு வந்துச்சு நெகட்டிவாக இருக்கிறவருக்கு அவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒருத்தர் வந்துருச்சு ஸோ இந்த இதோட கேரக்டர் நம்மளுக்கு புரிஞ்சிக்க முடியல ஸோ மொத்தம் பன்னெண்டு பன்னெண்டு பேரில் வந்து நம்ம பத்து பேரில் பத்து பேரை ஆஸ்பத்திரியிலேருந்து வெளியே அமிச்சோம் அந்த பத்து பேரில் வந்து ஒருத்தர் வீட்டுக்கு போயிட்டார் மீதி ஒம்பது பேரை வந்து அவங்கள ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து எடுத்து கொண்டு போய் நம்ம ஃபெசிலிட்டேஷன் குவாரண்டைன் வாழ் வந்திருக்கோம் அவங்க இன்னும் சில தினங்களில் அவங்க வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க இந்த நிலையில் ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் ரெண்டு பேஷண்ட்ஸ் தான் நம்ம வந்து மெடிக்கல் காலேஜில் இருக்கிறாங்க இந்த நிலையில் வந்து இப்போது இது தான் இப்போது இவர் யார்கிட்டேருந்து இவன் இந்த பாசிட்டிவ் வந்தது அப்படின்றது இப்போ யாராலையும் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியல எனக்கு வெளிநாடு போயிட்டு வந்தவங்கள்ட்ட ஆனால் ஃபிசிக்கலாக எந்த சிம்டம்ஸும் கிடையாதுங்க இப்போ தான் அவங்கள்ட்ட ஸ்வாப்பு கலெக்ட் பண்ணுறோம் இப்போ யார்கிட்டேருந
திரும்ப இந்த தொற்றுநோய் இருக்கிறதுல பெரிய ஆச்சரியம் கிடையாதுங்க ஆனால் அந்த வீட்டில் வந்த பயணித்தவருக்கு நெகட்டிவ் ஆகிருக்கு ஆனால் அந்த வீட்டில் இருக்கிறவருக்கு பாசிட்டிவ் வந்துருச்சு எப்படி வந்ததுன்னு தெரியல எப்படி இது இப்போ ட்ராவல் ஆகுதுன்னு தெரியல அப்போ அவங்க அவங்களுடைய ட்ராவல் ஆகிறது அவருடைய உடல்நிலையை பொறுத்தும் பரவக்கூடிய சக்தி வந்து நிர்ணயிக்கப்படுகிறது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னாக்க இன்றைக்கி ஒரு பணியில் இருக்கிறாரு ஒரு சுகாதார பணியில் இருக்கிறவருக்கு அவர் ஏற்கனவே அவர் பாடியில் வந்து ரொம்ப எதிர்ப்பு சக்திகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை அவங்களாம் ரொம்ப பாதுகாப்பாக இருப்பாங்க இது மாதிரி பல நோய்களை வந்து அவங்க சர்வீஸ் பூரா வந்து கிட்டத்தட்ட இருபது இருபத்தஞ்சி வருஷம் சர்வீஸ் போட்டவங்க அவங்களுக்கு அவங்க உடம்புலேயே வந்து பயங்கர எதிர்ப்பு சக்திகள் இருக்கும் அவங்களுக்கே இந்த நோய் வந்து பாதிக்கக்கூடியது இருக்குனாக்கா நம்மளாம் சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய தொடர்ந்து நீங்கள் எல்லாம் வந்து இந்த நிலையை கடைபிடித்து ஆகணும் சின்ன கேப்பு கிடைச்சாலே நம்ம வந்து வெளியில் வரணும் அப்படின்னு நினச்சோம் அப்படின்னாக்கா இது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு நிலையாக இருக்கும் யாரையும் உங்கள் ஊருக்குள்ளேயோ உங்கள் வீட்டுக்குள்ளேயோ அதை தரோம் இதை தரோம் அப்படின்னாக்கா தயவு செய்ய அனுமதிக்காதீர்கள் இன்று முதல் வந்து மீண்டும் நீங்கள் வந்து முதல் நாள் எப்படி இருந்தீங்களையோ அந்த நிலையிலிருந்து மீண்டும் இந்த மூணாந்தேதி வரைக்கும் நீங்கள் தொடர்ந்து எங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்தா தான் இந்த நோயிலேருந்து உங்களை வந்து காப்பாற்ற முடியும் ஏற்கனவே நீங்கள் கிராமத்தில் இருக்கிறவங்களாம் பார்த்துருப்பீங்க கிட்டத்தட்ட வந்து நமது மாவட்டத்தில் ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு எழுபத்தி எட்டாயிரத்திலேருந்து எண்பத்தஞ்சாயிரம் பேருக்கு ஒரு நாளைக்கு நம்ம அரசு மூலமாக சாப்பாடு போட்டு கொண்டு இருக்கின்றோம் அது அம்மா உணவக மூலமாகவும் அந்தந்த பகுதியில் கிராம பகுதியில் இருக்கிற அந்த மதிய உணவு திட்டத்தின் மூலமாக இருக்கக்கூடிய அந்த கிச்சனில் சமைச்சு சில பேருக்கு வந்து வீட்டிலே போய் முடியாதவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் சில பேர் அங்கேயே வந்து வாங்கி சாப்பிட்டு இருக்காங்க நிறைய வயதானவர்கள் என் காது படவே நாங்கள் போகும்போது சொல்கிறாங்க ஊரடங்குக்கு முன்பு கூட நான் மூணு வேலை கூட எங்கள் வீட்டில் சாப்பிட முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருந்துச்சு ஆனால் அந்த ஊரடங்கு பின்னாடி நான் வந்து மூணு வேலை சாப்பிட்றேன் அப்படின்ட்டு நிறைய முதியவர்கள் எங்களுக்கெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க தயவு செய்து வந்து நீங்கள் இந்த எனக்கு உணவு இல்லை எனக்கு அது வேணும் இது வேணும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் வெளியே வர்ற முயற்சிக்கு நீங்கள் எந்த காரணமும் சொல்லக்கூடாது அது வந்து இது உங்களுடைய உயிர் பிரச்சனை இங்கே இருக்கிற மக்களுடைய உயிர் பிரச்சனை இதில் இதில் வந்து நீங்கள் சான்ஸே எடுக்கக்கூடாது இதை நம்ம எல்லாம் ரொம்ப லைட்டாக எடுத்துக்கிறோம் இப்போ எனக்கு பொருளாதாரம் போச்சு எனக்கு வெளியில் போக முடியல வீட்டில் இருக்கிற பொருட்கள்லாம் போயிடுச்சு சாப்பிட முடியல யார் சாப்பிடாமல் இருக்கா எல்லா வசதிகளும் உங்களுக்கெல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் உங்களுக்கு என்ன செலவு இப்போ வெளியில் போக வேண்டிய செலவு என்ன போக்குவரத்து செலவா துணி எடுக்கிற செலவா சினிமாவுக்கு போக வேண்டிய செலவா பொழுதுபோக்குக்கு ஏதாச்சும் செலவு இருக்கா ஒன்றும் கிடையாது எல்லாம் இன்றைக்கு வந்து லோ லாக் அவுட்டாக இருக்குது உங்களை மூணு வேலை சாப்பிட்டுட்டு பாதுகாப்பாக இருங்க அப்படின்ற அறிவுரை மட்டும் நாங்கள் முன் வைத்து கொண்டிருக்கின்றோம் எங்களுக்கு தொடர்ந்து நீங்கள் ஒத்துழைப்பு கொடுத்தா தான் இந்த மூன்றாம் கட்ட நிலையிலிருந்து பெரிய பாதிப்பு இல்லாமல் மக்களை நாங்கள் மீட்டெடுக்க முடியும் இந்த நிலை வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒன்று தானே அப்படின்னு நினைக்காமல் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த பன்னெண்டுலேயே நம்ம வந்து மீண்டு விட்டோம் அப்படின்ற ஒரு சாதாரண எண்ணத்தை மனதுக்குள்ள வைத்துக் கொள்ளாமல் இது வந்து அடுத்த நிலைக்கு உண்டான முதல் சாவி இந்த சாவி நம்மளுக்கு வந்துருச்சு இது வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக வேண்டிதான் நம்ம இவ்வளவு நாள் நம்ம வந்து கட்டுக்கோப்பா இருந்தா இன்னைக்கு வந்தது வந்து ரொம்ப பெரிய பெரிய வருத்தத்துக்குரிய செய்தி இதை நீங்க தொடர்ந்து எங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்தாதான் இந்த நிகழ்விலிருந்து இந்த ஆபத்திலிருந்து உங்களை எல்லாம் மீட்க முடியும் என்ற அன்பான வேண்டுகோளை வைத்துக் கொண்டு விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் வணக்கம் உண்மை என்னன்னா அந்த இடத்துல அவங்க வந்தவங்க யாருமே ஒரே வார்த்தை தான் சொல்றாங்க நீங்க வந்து கொரோனா உடம்ப இங்க கொண்டு வந்து புதைச்சிட்டு போயிட்டீங்கன்னா நாங்க எப்படி இங்க உயிரிட்டு வாழ்க்கை எங்களுக்கு எல்லாம் குழந்தை குட்டி எல்லாம் இருக்காங்க அவங்களுக்கெல்லாம் அது பரவாதா புரிய வைக்க பேசுனீங்கன்னா உங்களுக்கு அடிதான் விழுது அந்த இடத்துல பேசலாம் முடியாது பேசின ஒரு சானிடரி இன்ஸ்பெக்டர் தான் அடிச்சு மண்டே உடைச்சிட்டாங்க ஆம்புலன்ஸ் அடிக்க உடைச்சு உடக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஆம்புலன்ஸோட கண்ணாடி எல்லாம் உடஞ்சிருச்சு டாக்டர் சைமன் அவர்களோட உடல் இருந்துச்சு அங்க அது மேல எல்லாம் கல் எரிஞ்சு சார் நீங்க திரும்ப வாங்க சார் நாங்க எல்லாம் கண்ட்ரோல் சுச்சுவேஷன் கண்ட்ரோல் கொண்டு வந்துட்டோம் சொல்லிட்டு எனக்கு அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் அவர்கள் போன் பண்றாரு சரிங்க சார் அப்படின்ட்டு நான் அவரோட போன் கட் பண்றேன் இங்கே பார்த்தா இவர் வந்து ஈகா தேட்டரோட வாசல்ல ஆம்புலன்ஸ் உடஞ்சு போன ஆம்புலன்ஸ்ல அவரோட உடல் மட்டும் இருக்கு ரெண்டு பேர் ரோட்ல இறங்கி நின்று இருக்காங்க ஆனா அதே நடு ரோட்ல அந்த ஆம்புலன்ஸ் நிக்குது என்ன சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல அந்த ஒரு அப்படியாப்பட்ட ஒரு மனுஷ ஆம்புலன்ஸ் எடுத்துட்டு போய் கல்லறைக்கு போயிட்டு திரும்பவும் அந்த பரியல் கிரவுண்டுக்கு போயிட்டோம் உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் தான் நான் ரியலைஸ் பண்ண சானிடரி ஒர்க்கர்ஸ் யாரும் இல்ல ப்ரொக்லைனர் டிக் பண்ண ஆள் யாரும் இல்ல ப்ரொக்லைனர் ஆப்ரேட்டர் யாரும் இல்ல சோ நாங்க மூணு பேர் தான் அவரோட உடல எடுத்து இந்த குழிக்குள்ளார ஆல்ரெட
ஸோ ரொம்ப சுச்சுவேஷன் ஒரு வாலட்டாக இல்லாத இருந்துச்சு அந்த இடத்துல ஐ குடன் உள்ள வண்டி எல்லாம் எடுத்துட்டு போக முடியல ஸோ நான் வந்து அங்கேயே திருப்பிட்டு வந்துட்டோம் கொரோனா வைரஸை பற்றின லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ்களை உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்க நியூஸ் கிளிக்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நியூஸ் கிளிக்ஸோட இணைஞ்சிருக்க பக்கத்